。今天的这位二十多岁年轻人刚刚打破了全国室内八百米纪录，他就是这个中长跑一哥刘德柱。要说起刘德柱，那绝对是牛的不行。在今年的亚运会男子中长跑项目中，仅仅只有一位运动员代表我国出战，他就是刘德柱。刘德柱之前训练的时候，甚至于没有中长跑的国家训练地。他也是中国在23年以来唯一一个能够在亚洲田径锦标赛上成功获取铜牌的 1,500 米运动员。其实，刘德柱早在国内就打出了名声。早在2021年3月17日， 2 0 2 1室内田径邀请赛中，刘德柱石破今天的一跑，竟然打破了男子800米全国室内纪录， 1分49秒 55， 是新的800米全国室内纪录。刘德柱和加油啊！打他一啊！新的成绩录诞生了。但是这一个记录在二四年被打破了。就在二零二四年二月二十八日，二零二四全国室内田径大奖赛第一站男子八百米室内对决，李俊林跑出一分四十八秒八零，成功突破一分四十九秒。刷新了刘德柱创下的全国室内纪录，这不是李俊林第一次打破全国纪录了。尝试一下，看能不能把这个八百米纪录给打破吧。我觉得可能如果跑得好的话，估计在一分四十八秒整左右吧。在二零二四年三月十二日，星期二，刘德柱在放弃了一千五百米全力备战八百米的情况下，再度刷新全国纪录，将全国纪录从一分四十八秒八零推进到一分四十六秒六三。让我们看到这一场非同凡响的预赛吧。第六道的选手就是大家十分期待的刘德柱。当地的天气还是比较冷的，别看运动员们都是短衣短裤啊，看台上的观众穿棉袄的都有。很快，比赛开始了。六位运动员飞快地冲了出去。八百米的比赛一般需要运动员们跑两圈，这次比赛因为场地原因需要跑四圈。刘德柱从比赛一开始就跑到了最前方，很快通过标志着可以串道的分离线，占据内道领跑位置。后边的选手跟得很紧。刘德柱依靠稳定的步频拉开了距离，其他运动员看着他越跑越快，一直处于第二位的王延博，本来还是能看见刘德柱后背的，但是谁能想到刘德柱在这个时候还能再度狂奔？在比赛过半的时候，差不多被刘德柱拉开了十米。现在画面中只剩下刘德柱一个人了。裁判敲响铃声，比赛就剩下最后一圈了。刘德柱能不能再次打破纪录呢？刘德柱向着纪录狂飙，他甚至套圈了对手。刘德柱开始冲刺了！天哪，刘德柱冲过去了！他再次打破纪录，将全国纪录从1分48秒80推进到1分46秒63。刘德柱的竞技状态实在是太让人安心了。
视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。目前热爱运动的人不少，跑步也是人们运动的最常见的体育项目了。众所周知，百米短跑是田径项目中竞争最激烈的项目。而四百米和八百米同样激烈，四百米是检验一名运动员身体素质最好的田径项目了。而在运动会中的八百米也是一项竞争非常激烈的项目，也是跟四百米差不多，都是考验选手的耐力和速度。唯一不同的是，八百米的比赛节奏要比四百米的节奏要慢一些，但是也不可以放松警惕。而我国在这个领域的强者，那就是安徽选手王春雨。2017年天津全运会，处在运动生涯巅峰的王春雨以2分03秒49的成绩夺得全运会女子800米冠军。2018年雅加达亚运会，王春雨以2分01秒80获得冠军。这是中国选手自1994年亚运会曲云霞夺冠之后，时隔24年重新夺取这个项目的冠军。王春雨步幅宽阔，耐力好，非常适合800米运动。2018年，汪春雨跑出2分01秒 80， 夺得了雅加达亚运会女子800米冠军。她个人最好成绩是1分59秒 93， 创于2016年里约奥运会比赛。被誉为天才少女的汪春雨，从2011年第一次参加全国比赛到2018年，汪春雨仅仅用了7年的时间，就已经夺得了亚洲和国内所有比赛女子800米的金牌。实现了亚运会、亚洲田径锦标赛、亚洲田径大奖赛、全运会、全国田径锦标赛、全国田径冠军赛、全国室内田径锦标赛、全国田径大奖赛、全国大运会女子八百米金满贯。中国姑娘逆转夺冠，从最后一名傻。第一，爆发连超五人，绝杀夺冠，跑出2分08秒64的好成绩。这是杨红飞在2023年全国田径大奖赛女子八百米决赛的现场。今年的杨红飞还是一个大学生，而且是中国人民大学历史上第一位自主培养、冲进全运会决赛阶段的学生。在学校里，杨红飞的努力深深打动了他的教练老于。杨红飞为了保持身体的巅峰状态，每天都在十点半之前入睡，早上早早的起床训练，就连一日三餐都是严格按照要求做的。杨红飞用自己能够褪去浮躁、沉潜海底的心，日复一日的刻苦训练，时光和努力就如一颗种子。杨红飞让他们发芽成长。在大一时，杨红飞八百米个人最好成绩仅仅是两分十六秒。要知道，女子八百米记录是一九八三年七月二十六日，克拉托赫维诺娃的一分五十三秒二八。杨红飞刚开始和一流高手还有很大的差距，但是经过成长之后，杨红飞不仅站上了全国田径锦标赛，在这里，她面对一众强手，杨红飞毫不怯场，跑出了两分十秒七七的好成绩，一举锁定了全运会的参赛资格。中国冬令参赛好成绩两分十秒三六，咱们清华的同学。来自青。二零二三年全国田径大奖赛上，杨红飞强势闯入决赛，和他同台竞技的都是全国顶尖高手。编号五四六来自辽宁的姜伟，编号五三六来自江西的刘艳，编号六八九来自浙江的何可，编号六二九来自四川的何雪辉。六二九号四川铁人何雪辉。编号159来自北京的陈雨墨，其中刘艳更是不服，她多次获得国内女子800米的冠军、亚军，实力不容小觑。
很快比赛开始，可以看出刘燕的起跑十分不错，速度快，反应也快。杨胡飞则是稍稍落后的。但是三秒时间，杨红飞就被其他选手一一超过，落在了最后一名。此时，杨红飞前方有五位选手，其中强敌刘燕则是不快不慢，保持在第四的位置。杨红飞也不准备追上去，用自己的节奏在队伍的最后跟进。赛程过半的时候，杨红飞依旧保持在最后一名的地位不动摇，刘燕第四的位置也雷打不动。在比赛只剩两百米的时候，杨红飞终于处于第五的位置，和雷打不动的第四刘燕距离靠近。前方就是最后的弯道了，杨红飞终于发力，直接爆发猛跑，瞬间超过两个选手，挤入第三。最后一百米，杨红飞在最后爆发全部实力，在最外道猛烈开跑，全程保持体力的刘燕也开始角逐。最终，杨红飞更胜一筹，以无可置疑的速度拿下了第一的宝座，跑出了两分零八秒六四的好成绩。虽然拿下了全国田径冠军，杨红飞却没有志得意满。对于他来说，跑步就是一件十分快乐的事情，而能够提升哪怕一秒的速度，都能让他开心一个月。这样的赤子之心，很难让人不喜欢上这样的选手。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。